Hello friends, welcome to Maya Bazaar. Romana lah, niaga kaiti terenda kitchen organisation dah ini paka pohon. Maya Bazaar kitchen ni apa dia rekod paka lah waringla. So in the ada dah nama shoot pandra ada. Amma erkanga hi, solinga. Inge video songlik puri cerita dana Maya Bazaar ke subscribe pan niatin, bell button klik pan niatinga. Bell button klik pan awal ni inge video lela notification ngulik wandro. So engle orang kitchen overall patinga na ipda iruko. This is a non-modular kitchen. The size of this kitchen is 16. This is a kitchen cum dining. We will use it as well. It is the design of this kitchen. This is the back door. So, in the kitchen organization, you can start the gas stove in the kitchen. This gas stove is called 3 burner gas stove. This is 10 years old. If you look at the kitchen, you can see the palm in the palm shape. We are on the right hand side and left hand side. That's why we are planning the kitchen organization. So, the stove is on the right side. This is a milk boil. This is a milk cooker. This is a pan and it is on the right side. So, you can see the problems. There is no problem with it, but there is no problem with it. That's why I use it. This is a counter top. If you look at the right side, I have a tea filter in the wall. It's a peel of Tupperware. It's very nice. There are scissors. The scissors are cut in the pal packet. If you open the packets, I use it. This is a wooden shelf. If you look at the shelf, ஏன்னாலும் Ibuit lirik kerap bawa box ke, na ini, mari cups wang, matu wangi, taninya wangi, ini mari arrange pani wajar ke. Ini mari pandu bawa tu, orang lekram bawa cheap rai do, anjir petin kerjero. Ini tu spice keeper ini, ini tu lella apa itu spice import wajar ke. Ini tu lella ni stove pakai tu lewek kim bawa tu, orang lekram bawa easy arko. Kali lau sab tu kerjero bawa tu, orang bawa convenient arko. Ipa ini tu basket lai, ni wajar ke, pakai lah. In the basket, sambar powder, rasa powder, dania powder, seeraga powder, milagai tul, manja tul, ini semua ada di container. Ini kita ambil basket pot, kita ambil kalai, kita ambil semua. 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 Kita am अपन रोम्बा साउरी मार को आड़ी के लिए फिल पन्ना बन्दी दिल्ले। इन द शेल्फ लव अंदर शुगर, टी वेजर के, कॉफी पाउडर, कॉफी फिल्टर। इधर अंदर इन द कॉफी आइटम्स लाल इंगे रचे के। इधर फिल्टर कॉफी पाउडर का का पाउडर, पानंग करकंडे। इधर आधोड़ा पाउडर, पानंग करकंडे पाउडर। अंदर कंटेनर अंदर ग्रीन टी अरे वंदे फ्लैक्स इट्स और पाउडर इधर कारिंग जीरा का पाउडर और साथ में माव बच्चे के इधर ला कल्लूपु इधर पिंक साल्टर पेरिंगाई पाउडर इधर ला इन द शेल्फ ला बच्चे के पिन्ने डी वंदे हेल्थ ड्रिंक्स लाय पिन्ने डी रखे इन द सेम बो जग भी वंदे इंगे बच्चे के इधर ला वंदे वाटर फिल पनी काले ने लारों इन दामी कल मेले के पूंड इड़ी के रखा हुआ है यूज़ पन्दर का गए इधर इड़ी के रखेंगे बच्चर के अपने ये कुकर वाला वेट अलग अंगे गैस टाव पाकते ले रखा टोने के बच्चर के इधर आमी वाला कॉलेज इन द इड़ी के ओन लेंगे बच्चर के इंग्लिश शेल्फ आवलवा इल्ला इन द किचन लाया इल्ला � इधर ले प्लेट्स प्रॉम वेसल्स अलाइन गे अरेंज पनीर को तो एक टॉवल बच रखा है हैंड टॉवल बच रखा है ताँगे साफ़ रहते के यूज़ पन्दर प्लेट्स अलाइन गे बच रखा है इनको एक बास्केट बच रखा है अलाइन ना यूज़ पन्दर प्रिल अपरां इन द मारी स्क्रबर दन स्पॉन्च लाला बच रखा है और एक प्रेशर 
இதில் வந்து ஃப்ரூட்ஸோட ஸ்கின் அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸோட ஸ்கின் எல்லாம் போட்டு உரத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் மாட்டிக்கோம் இதோட வாட்டர் கூட நாங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இங்கே வந்து கலெக்ட் பண்ணிப்போம் ஒரு பக்கெட் வச்சு இதில் கலெக்ட் பண்ணிப்போம் பாருங்கள் இது ஸ்விட்ச் போட்டோடனே இதில் வாட்டர் வந்து கலெக்ட் ஆகும் இது எதுக்கு கலெக்ட் பண்ணுறதுன்னா வெளியே செடிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வெளியே வாசல் கழுவுறதுக்கு செய்கிறக்கு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிப்பேன் துவைக்கிற கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் நைஃப் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம் இங்கே கிரைண்டர் இருக்குது இங்கே மிக்ஸி இருக்குது இதெல்லாம் கவர் பண்ணி வச்சுட்டா டஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும்னு நான் கவர் பண்ணி வச்சுருவேன் இப்போ இதில் வந்து கம்பு மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து மிக்சியோட அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் இது மிக்சி இங்கே வைக்கும்போது அதோட அட்டாச்மெண்ட்ஸ் அப்புறம் மிக்சி ஜார் எல்லாம் இங்கே வைக்கும்போது ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கும் அதனால் நான் இந்த ஷெல்ஃபில் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன் இது இங்கே பழைய ஸ்டாண்டு இதில் வந்து கட்டர் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மரம் எக்ஸ்ட்ரா பிளேட்ஸ் எல்லாம் இங்கே வச்சுட்டேன் இது எங்கள் கப்பெல்லாம் இங்கே ஹேங் பண்ணி வச்சாச்சு அது கூட இந்த மெஷரிங் கப்பும் ஹேங் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பாக்ஸில் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து எசன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு அங்க முறுக்கு பிழியிறது அப்புறம் வந்து இது குல்ஃபி பண்ற மோல்டு எங்க கிச்சன்லயே வச்சு இருக்கிற ஒரே ஒரு டால் ஷெல்ஃப் இதுதான் இதுல என்ன வச்சிருக்காங்க அம்மான்னு பாக்கலாம் அது பெரிய தாம்பால தட்டுங்க அது அப்புறம் மாவு சலிக்கிற சல்லடை இது வந்து வாட்டர் வாட்டர் வைக்கிற டிஸ்பென்சர் இது அது கவர் பண்ணி இங்க வச்சிருக்கேன் குடம் அதுவும் கவர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இங்கே ட்ரே சர்விங் ட்ரே இங்கே ரெண்டு வச்சுருக்கேன் இது இட்லி பிளேட்ஸ் இங்கே வச்சுருக்கேன் அது தாம்பாள தட்டு அதை எப்போவாது எடுப்பேன் எதை வெயிலில் காய வைக்கிறதுக்கு அது அங்கே வச்சுருக்கேன் இது வந்து மாவு சலிக்கிற சலடை அது கீழே வாட்டர் டிஸ்பென்சர் இது வந்து கவர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது குடம் இதுவும் கவர் பண்ணி வச்சுட்டேன் இது இங்கே சர்விங் பிளேட்ஸ் ரெண்டு வச்சுருக்கேன் ஒன்று ஓவல் ஒன்று அந்த மாதிரி இது இட்லி பிளேட்டு இது வந்து சப்பாத்தி போடுறதுக்காக வைக்கிற மேல் மாவு இது தொட்டு செய்கிற மேல் மாவு ரோலிங் பின் இது இது ஃபோர்டின் இட்லி வைக்கிற சின்ன இட்லி பிளேட்ஸ் இது இந்த பேஸ்கெட்டில் ஒரு லிட்டர் ஃப்ளாஸ்க்கு அப்புறம் அரை லிட்டர் ஃப்ளாஸ்க்கு ரெண்டு இது வந்து ஆஃபீஸ்க்கு இதெல்லாம் கொடுத்து அனுப்புறது இது வின்டரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இங்கே வச்சுருக்கேன் இது வந்து வினிகர் ஒயிட் வினிகர் நன்னாரி சர்பத் இது டொமேட்டோ சாஸ் இது சோயா சாஸ் இதில் வந்து ஆப்பிள் சடார் வினிகர் இங்கே ஓமம் வாட்டர் இது பிளாக் சால்ட் இது வந்து டேட் சிரப் இது இங்கே பருப்பு பொடி இது சுக்கு பொடி ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடர் இது ஜாம் குழம்பு மிளகாய் பொடி இங்கே இது நம்ம சேனலில் பார்த்த இட்லி மிளகாய் பொடி டேட்ஸு டேட்ஸ் வந்து பிசுக் பிசுக்குன்னு ஒட்டிக்கும் அதனால் நான் வந்து சில்வர் ஃபாயில் பேப்பர் போட்டு அதுக்குள்ளே போட்டிருக்கேன் கிரேப்ஸு இந்த பின்னாடி ரோலில் மூணு கண்டெய்னர் இருக்குங்க அதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளோர் ஒரு கண்டெய்னரில் நெக்ஸ்ட் வந்து மோர் மிளகா அதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளாக் சீட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஃப்ளாக் சீட்ஸில் வந்து ஹெல்த் ட்ரிங்க்காக யூஸ் பண்ணுறது எதுக்குன்னா பாடி வெயிட் ரிடக்ஷனுக்கும் அப்புறம் ஜெல் மாதிரி பேக் மாதிரி போட்டு ஹேர் ஃபாலுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காகவும் வச்சுருக்கேன் காலையில் வெறும் வயிற்றில் எப்போவுமே மிளகு சாப்பிடுவோங்க நாங்கள் ஒரு பத்து மிளகு ஆளுக்கு எல்லாருக்குமே கொடுத்துட்றது அந்த மிளகு இங்கே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது வந்து குக்கிங் சோடா இதுக்கு பின்னாடி வந்து பொரியலெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறப்போ யூஸ் பண்ணுற பவுடர் அது அது கீழே பட்டை பொடி இது தான் இங்கே வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ட்ரேல் என்ன இருக்குது பார்க்கலாம் வேர்க்கடலை பொடி இது ரைஸ்லலாம் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இட்லிக்கும் நல்லாயிருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த ரெசிபி வேணும்னா சொல்லுங்கள் வேர்க்கடலை பொடி இங்கே வச்சுருக்கேன் கரம் மசாலா இது தேங்காய் பொடி இது பொட்டுக்கடலை இட்லி மிளகாய் பொடி இந்த ரெசிபி கூட நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் இது இது வந்து அரிசியில் பண்ணுறது ரைஸை நல்லா பொறிச்சுட்டு அதில் பண்ணுறது இது பொருகு பிண்டின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் தெலுங்கில் பொருகு பிண்டின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பிளாக் சன்னா அப்புறம் உளுந்து கருப்பு உளுந்து இதெல்லாம் போட்டு பண்ணுற ஒரு பவுடர் இது இன்னும் கொள்ளு இதெல்லாம் போட்டு பண்ணுற பவுடர் இது இதுவும் நாங்கள் ரைஸுக்கு வச்சுப்போம் ரைஸுக்கு போட்டு சாப்பிடுவோம் உத்து பிண்டின்னு சொல்லுவோம் தெலுங்கில் ஓமம் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏதாவது வயிறு சரியில்லை கேஸாக இருக்குது அப்படின்னா இதில் கஷாயம் மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்லாம் அதுக்கு வச்சுருக்கேன் ஏலக்காய் பொடி இதில் பாதாம் பிசு இதில் பெப்பர் பவுடர் 
கருவேப்பில பவுடர் இதுவுமே ரைஸ்ல போட்டு சாப்பிடுறது கருவேப்பில பவுடர் ரொம்ப நல்லது இப்ப இந்த ஷெல்ஃப்ல நான் வந்து இந்த பாட்டில் வந்து வெல்லம் அப்புறம் புளி பொட்டுக்கடலை பாசி பருப்பு இதுக்கு பின்னாடி கடலை பருப்பு உளுந்து தவரம் பருப்பு அப்புறம் ரெட் சில்லி இதெல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பின்னாடி வந்து கோதுமை ரவை வெள்ளை ரவை கடலை மாவு அரிசி மாவு கோதுமை மாவு இதெல்லாம் இந்த கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கேன் அதில் நெஸ்டி நெஸ்டி வச்சுருக்கேன் இந்த பார்ட்டிஷன் ஸ்டாண்டில் வந்து நான் ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பின்னாடி நைஃப் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஆயிலுக்கு எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கரண்டி எல்லாம் வச்சுருக்கேன் இல்லை இது லெமன் பிழி இருக்கு ஸ்குவீஸர் இது குழிப்பணியாரம் எடுக்கிறது இது மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இங்கே ஃபோர்க்கு வச்சுருக்கேன் இது மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இந்த ஸ்பூன் ஸ்டாண்டில் வச்சுருக்கேன் இது லாஸ்ட் ஷெல்ஃபுங்க இது இதில் வந்து நான் வந்து ரைஸ் வச்சுருக்கேன் சாப்பாட்டு அரிசி இதில் போட்டு வச்சுட்டு அப்புறம் எடுத்துப்பேன் அப்புறம் பின்னாடி வந்து இட்லி அரிசி அது வச்சுருக்கேன் இது கூடவே நான் ஆளாக்கும் இங்கேயே வச்சுருக்கேன் மெஷர் பண்ணுறதுக்காக இதில் வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா மளிகை சாமான்லாம் வச்சுருக்கேன் கம்பு சேமியா பொட்டுக்கடலை அப்புறம் பருப்பு வகைகள் இதெல்லாம் இங்கே இதில் வச்சுருக்கேன் உளுந்து ரவை இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இங்கே வச்சுட்டு அப்புறம் காலியானோன்னே எடுத்து போட்டுப்பேன் இப்போ கிச்சன் கவுண்டர் டாப் பார்த்துட்டோம் கவுண்டர் டாப்புக்கு அடியில் இருக்கிற ஷெல்ஃப்ஸில் என்னென்ன வச்சுருக்கோன்னு பார்க்கலாம் ஓவரால் வியூ பார்த்துக்கோங்க இப்படிதான் இருக்கும் இந்த கவுண்டர் டாப் கீழே வந்து நான் வந்து ஒரு ட்ரே வச்சுட்டு அந்த ட்ரேல நான் வந்து யூஸ் பண்ற ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி நான் வச்சிருக்கேன் நான் ரொம்ப ரேரா யூஸ் பண்ற வெசல்ஸ் இதெல்லாம் இதெல்லாம் நான் வந்து வாஷ் பண்ணி தொடச்சிட்டு இது இங்க வெச்சிருவேன் இந்த ட்ரேக்குள்ள வெச்சிருவேன் இதுக்குள்ள நான் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் வச்சிருக்கேன் இதுல வந்து மீல் மேக்கர் வச்சிருக்கேன் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு சோயா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இது மாதிரிலாம் பண்ணுறதுக்காக மீல் மேக்கர் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இதில் பச்சை பயிறு இது சுண்டல் பண்ணுறதுக்கு பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன் இதில் கினோவா இதில் ரைஸ் எல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இது வந்து டயட் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க இது ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது இதில் செய்கிற ரெசிபிஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுறோம் இது கருப்பு சென்னா இது கொள்ளு இது ஒயிட் சன்னா இது பட்டாணி காஞ்ச பட்டாணி இது குதிரவாளி குதிரவாளியில் ரைஸ் பண்ணுவேன் இல்லைனா பொங்கல் பண்ணலாம் இதில் இருக்கு இது வந்து கம்பு கம்பு உடச்சது இது கம்பு இது உடச்சி வச்சுருக்கேன் வெயிலில் வச்சுட்டு இந்த உடச்சி வச்சுருக்கேன் இது வந்து நாங்கள் இட்லி பண்ணுவோம் தோசை பண்ணுவோம் ரைஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் பண்ணலாம் இதில் கம்பில் இன்னி கூட மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் கம்பு மாவு இது குதிரவாளி இதுலேயும் நாங்கள் பொங்கல் பண்ணுவோம் ரைஸ் பண்ணுவோம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இட்லியும் பண்ணலாம் இதில் பச்சை வேர்க்கடலை இதில் ரெட் ரைஸ் வச்சுருக்கேங்க எழுதி இந்த மாதிரி லேபிள் பண்ணி வச்சுட்டா நமக்கு காலையில் அவசரத்துக்கு எடுக்கிறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக இந்த கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா சீக்கிரம் காலையில் குக் பண்ணி அனுப்பணும் கா காலேஜுக்கு ஆஃபீஸ்க்கெல்லாம் அதுக்காக நான் வந்து சீக்கிரமாக எடுக்கிறக்காக இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஒரு நாளைக்கு வந்து ரெட் ரைஸ் சமைச்சேன்னா அடுத்த நாளைக்கு புழுங்கல் அரிசி அது மாதிரி சமைச்சுப்பேன் அதுக்கடுத்த நாள் இந்த மாதிரி பச்சரிசி இந்த மாதிரி சமைச்சுக்கிறது ஏன்னா ஒரே மாதிரி ரைஸ் சமைச்சிட்டு இருந்தால் ரொம்ப போரிங்காக இருக்கும் அதனால் ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு ஒரு வித்தியாசத்துக்கு ரெட் ரைஸ் சமைச்சிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு இல்லைன்னா புழுங்கல் அரிசி இது மாதிரி மாற்றி மாற்றி சமைச்சுப்பேன் இல்லைனா ஒரு நாளைக்கு வந்து குதிரவாளி கூட பண்ணிடுவேன் இந்த தாம்பாள தட்டெல்லாம் நான் வந்து வெயிலில் ஏதாவது காய் வைக்கணும்னா காய் வைக்கிறக்காக வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடியில் இருக்கிறது வந்து சப்பாத்தி இது மாதிரி பெசருக்கு இந்த மாதிரி பவுல் வச்சுருக்கேன் அது பக்கத்தில் வந்து கவர்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறக்காக ஒரு பேஸ்கெட்டு அந்த பேஸ்கெட்டில் நான் கவர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் பிளாஸ்டிக் கேரி கவர்ஸ் எல்லாம் இது இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன் இந்த கண்டெய்னர் பின்னாடி வச்சுருக்கிறதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணாத பாத்திரம் அதெல்லாம் நான் வந்து கவர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா டஸ்ட்டு போயிடும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து எடுத்து கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அதனால் எப்போ வேணுமோ அப்போ எடுக்கும்போது நல்லா சுத்தமாக நமக்கு எப்படி வாஷ் பண்ணி தொடச்சி வச்சோமோ அதே மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் கவர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த கவர்க்குள்ளே இருந்து எடுத்தால் பழிச்சுன்னு எப்பவும் எப்படி நம்ம எடுத்து வச்சோமோ அதே மாதிரி இருக்கும் கவர் மட்டும் டஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வேற கவர் போட்டுக்கலா
பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு சின்ன தூசு கூட இருக்காது ஏன்னா நமக்கு க்ளோஸ்டு கபோர்ட் கிடையாது இல்லையா அதனால் நாம் வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் கபோர்ட்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஷெல்ஃப் யூஸ் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி டிப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கவர் எடுத்து அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி தொடச்சு எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா எப்போ வேணுமோ அப்போ எடுத்தீங்கன்னா ஒரு டஸ்ட்டு கூட இருக்காது பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா ஒரு டஸ்ட்டு கூட இல்லை எப்போ வேணுமோ அப்போ நம்ம டக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எடுத்து அவசரமாக கழுவி இல்லை தொடச்சு கெஸ்ட் வரும்போது நாம் வந்து பார்க்கவே வேண்டியதில்லை எது வேணுமோ அந்த கவர் எடுத்துகிட்டு நாம் எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக நான் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் என்னோடய கல்யாணத்துக்கு வச்சது இப்போ சிங்கு கீழே என்ன வச்சுருக்கேன்னு பாருங்கள் இது எல்லாமே கிளீனிங் ஐட்டம்ஸுங்க இங்கே வந்து எக்ஸோ பவுடர் அது மாதிரி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ப்ளீச்சிங் பவுடர் இது வந்து சிங்கு கழுவுற ப்ரெஷ்ஷு இது இட்லி தட்டு வாங்கும்போது வந்த பாக்ஸ் இது இது வந்து வேஸ்ட் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்குள்ளே எக்ஸோ பார் அப்புறம் இது வந்து சால்ட்டு இந்த சால்ட் வந்து எதுக்குன்னா இந்த ப்ரான்ஸ் பாத்திரம் எல்லாம் தேய்க்கிறக்காக இந்த சால்ட் வச்சுருக்கேன் இப்போ ஸ்க்ரப் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்க்ரப் எல்லாம் எங்கேயும் போகாமல் எங்கேயும் தேடாமல் நம்ம வந்து இது மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டா எப்போ வேணுமோ அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இது இடிக்கிற கல் அது இங்கே வச்சுருக்கேன் ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணுறதில் என்னால் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த ப்ரில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பெரிய இது வாங்கி வச்சுட்டோம்னா இதுலேருந்து நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து டைலூட் பண்ணி வச்சுப்பேன் இது திக்காக இருக்கும் இதில் வந்து டைலூட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஏன்னா இது வந்து காஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப கம்மியாகும் ஒன்று வாங்கி வச்சா கூட எங்கள் ஃபேமிலிக்கு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் மேலே வருது அதனால் நான் வந்து இது மாதிரி வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது தேங்காய் உடைக்கிறக்காக அருவா இது தேங்காய் தோன்றுறது அப்புறம் இது துருவருக்கு வேணும்னா இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அருவா மனை இங்கே வச்சுருக்கேன் காய் கட் பண்ணுறதுக்கு மெயினாக வாழைத்தண்டு கட் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் யூஸ் பண்ணுறது இது இது இங்கே வச்சுருக்கேன் எல்லா இடத்துலையுமே நான் வந்து இந்த மாதிரி டைல்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஏன்னா டைல்ஸ் போட்டு வைக்கும்போது ரொம்ப சௌரியமாக இருக்குது க்ளீனிங் பர்பஸ் ரொம்ப சௌரியமாக இருக்குது பாருங்கள் டஸ்ட்டும் இல்லாமல் இருக்குது எனக்கு ஏன்னா அடிக்கடி இது வந்து துடைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி பேப்பர் போட்டால் நனைஞ்சு நனைஞ்சு போயிடும் அது எடுத்து போட்டு அடிக்கடி மாற்றிட்டு இருக்கணும் அதை விட நான் வந்து இந்த மாதிரி ஐடியா பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப சௌரியமாக இருக்குது இது பாத்திரம் வாஷ் பண்ணி வைக்கிற ப பேஸ்கெட் இது தண்ணி வடி இருக்குது இது இது பாருங்கள் இது வந்து ஒரு பிளேட் பிளேட் வைக்கிற ஸ்டாண்ட் இது இது நான் வந்து இதை வாங்கி இதில் பதினோரு பார்ட்டிஷன் இருக்குது லெவன் பார்ட்டிஷன் இருக்குது இது வந்து ரொம்ப சௌரியமாக இருக்குது தோசைக்கல் வைக்கிறக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஆப்பம் போடுற கடாய் வைக்கிறக்கு இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் குழி பணியார கல் எல்லாமே ஒரே இடத்துல வைக்கிறக்கு ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கு இது மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதோட மூடி ஆப்பம் போடுற இதோட மூடி இதெல்லாம் இங்கே இந்த மாதிரி வைக்கிறக்கு ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கு சப்பாத்தி சுக்கா பண்ணுறதுக்காக இது அதுவும் இந்த ஸ்டாண்டிலே வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரே இடத்துல ஆயிடுது இப்போ இந்த கேஸ் ஸ்டவ் கீழே வந்து கீழே ரெண்டு ஷெல்ஃப் இருக்கு அதில் நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற குக்கர் அதெல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன் சின்ன குக்கர் அப்புறம் மீடியம் சைஸ் ஒன்றும் அதை விட கொஞ்சம் பெருசு இது மாதிரி வச்சுருக்கேன் கீழே இருக்கிற குக்கர் வந்து கொஞ்சம் ரேராக யூஸ் பண்ணுவேன் அது இட்லி பானை இது ரவா இட்லியெல்லாம் செய்வேன்னா அதில் வந்து ச இதில் ரவா இட்லிக்கு ரெடி பண்ணால் ஒன்று அப்படியே ஒரே அடைசலாக வச்சிடலாம் அதனால் நான் வந்து இந்த மாதிரி பெருசு ஒன்று வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்தில் சப்பாத்தி போடுற கல் கிரைனட் கல் அது இந்த கிரைனட் கல்லில் சப்பாத்தி பூரி பரோட்டா இது மாதிரி போடும்போது சுத்தமாக ஒட்டுறதே இல்லைங்க ரொம்ப நல்லா வருது கிளீனிங்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது லேசாக தேய்ச்சா கூட வாஷ் பண்ணால் கூட போயிடுது சுத்தமாக போயிடுது அப்புறம் வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால நகர்றதே இல்லை மோ இப்படி எப்படி நம்ம நல்லா தேய்ச்சா கூட நகர்றதே கிடையாது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த கல் இங்கே கொஞ்சம் வெசல்ஸ் வச்சுருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் திக்க பாட்டம் இருக்கிறது அதனால இங்க கொஞ்சம் வச்சிருக்கேன் இது இது வானொலி இங்க வானொலி வச்சிருக்கேன் இது வந்து யூஸ் பண்ணாத பிளேட் இது இது வந்து இந்த வானொலி கீழே வச்சுட்டா நம்ம வந்து சூடா ஏதாவது இறக்கி வைக்கணும்னா கூட இறக்கி வச்சுக்கலாம் அதனால இந்த பிளேட் வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸ்டவ் கீழே வச்சிருக்கேன் அப்ப எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சௌரியமா இருக்கும் ஒரு அவசரத்திற்கு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சௌரியமா இருக்கும் இது எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் எல்லாம் இங்க வச்சிருப்பேன் ஸ்டாக்கு அப்புறம் ஸ்டவ் பக்கத்துலயே பாத்தீங்கன்னா
இது கோகனட் ஆயில் இது நல்லெண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஆயில் எடுக்கிறதுக்கு இதில் இது வந்து பொறிச்சுட்டு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் வரும் இல்லையா அதில் வந்து நான் இதை ஃபில்டர் பண்ணி இதில் வச்சுப்பேன் இது நெய்க்கு இந்த ஆயில் ஆர்கனைசர் பக்கத்துலேயே எங்கள் சர்விங் கவுண்டர் இது இன்றைக்கி வந்து மஷ்ரூம் பிரியாணி சமைச்சேன் இது அதுக்கு குருமா இது ரைத்தா ஆனியன் ரைத்தா இதில் கர்ட் ரைஸ் இதில் கர்ட் ரைஸுக்கு பொரியல் ஸ்டவ் பக்கத்துலேயே நான் வந்து கிச்சன் கிளாத் வச்சுருக்கேன் பாருங்க இதுக்கு வந்து ஒற்றை அந்த ஹூக் வச்சுட்டு அதில் மாட்டியிருக்கேன் இந்த சர்விங் கவுண்டர் கீழே வந்து சாப் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு கிரானைட் ஸ்டோன் அது இதுவுமே ரொம்ப சௌரியமாக இருக்குது கிளீனிங் பர்பஸ்க்கு அப்புறம் சாப்பிங் பர்பஸ்க்கு ரொம்ப சௌரியமாக இருக்குது ஏன்னா வுட்டன் போர்டு யூஸ் பண்ணும்போது அது கிராக் விழுந்துருது அது ரொம்ப மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதை வந்து ஆயில் போட்டு செஞ்சு மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அது இல்லாமல் நான் வந்து இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இது ரொம்ப கன்வீனியண்டாக இருக்குது வாஷ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப சௌரியமாக இருக்குது யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் வாஷ் பண்ணி தொடச்சி வச்சுட்டா ரொம்ப கிளீனாக இருக்குது இது என்னோடய புட்டு மேக்கிங் செக்ஷனுங்க இது இது புட்டு பண்ணுற அந்த பாத்திரம் அடியில் வைக்கிற பாத்திரம் இது சிரட்டை சிரட்டை புட்டு பண்ணுறது இது கொழா புட்டு வைக்கிறது இது புட்டு வைக்கிறோன்னா இந்த செக்ஷன்லேருந்து எடுத்தால் எல்லாமே வந்துடும் அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கலாம் நாங்கள் எல்லா ஷெல்ஃப்ஸ்லேயும் வந்து டைல்ஸ் தான் போட்டிருக்கோம் கம் கம்ப்ளீட்டாக கிச்சன் ஃபுல்லாகவே வந்து எல்லா ஷெல்ஃப்ஸ்லையும் டைல்ஸ் தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப லோ மெயின்டெனன்ஸ் பேப்பர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பேப்பர் நடஞ்சிருச்சுன்னா திருப்பி எடுத்து மாற்றிட்டு அந்த பேப்பரில் என்ன கரை பட்டுருச்சுன்னா அந்த பேப்பரை திருப்பி மாற்றிட்டு டிஷ்யூஸாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம மாற்றிட்டே இருக்கணும் இது பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது டஸ்ட் இருந்தாலும் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் இப்போது இந்த ஷா இந்த கிளிப்பிங்ஸ்லாம் பார்த்த மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது இது புல் பண்ணுறதுக்கு புல் அண்ட் புஷ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது டைல்ஸ் இருக்கிறதால ஸோ இந்த டைல்ஸ் வந்து நீங்கள் விலை கொடுத்து ஃபுல் விலை கொடுத்து நீங்கள் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை டைல்ஸ் குணம்னு இருந்தது அப்படின்னா அங்கே வந்து இந்த ப்ரோக்கன் டைல்ஸ் அப்புறம் நிறையா அந்த பேக் மூவ் ஆகாத டைல்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் ஷெல்ஃப்ஸில் போடுறதால ரொம்ப ஃபேன்ஸியான டைல்ஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் பேசிக் டைல்ஸ் வாங்கினாலே போதும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் அந்த குடோனில் போய் விசாரிச்சிங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து நிறைய எடுத்து வச்சுருப்பாங்க நிறைய தனியாகவே இருக்கும் ஒரு செக்ஷனாக இந்த மாதிரி இருக்கிற டைல்ஸ் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அதுக்கு ரொம்ப கம்மி ப்ரைஸ் கொடுத்தாலே போதும் ரொம்ப நிறைய எல்லாம் செலவு ஆகாது இது உங்களுக்காக உங்களுக்கு நீங்கள் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக மெஷர் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட கேபினட் சைஸ் உங்களோட ஷெல்ஃபோட சைஸ் எல்லாம் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கோங்க எந்த இடத்துல நீங்கள் பிளேஸ் பண்ண போகிறீங்களோ டைல்ஸ் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க சிமெண்ட் எல்லாம் வச்சு எதுவுமே பிளேஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம்லாம் கிடையாது சும்மா அந்த டைல்ஸ் வாங்கிட்டு நீங்கள் மேலே வந்து அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஷெல்ஃபில் வச்சுக்கோங்க வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கரப்பட்டாலோ இல்லை பிசுக்கு இருந்தாலோ உங்களுக்கு வந்து ஈஸ் கிளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ண மாதிரி ஸோ இது ஒரு சின்ன டிப் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நாங்கள் நினச்சோம் அதனால் இங்கே ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அவ்வளோதாங்க எங்களோட குட்டி பாஷ் எப்படி கிச்சனோட டூரும் ஆர்கனைசேஷனும் பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கப்புறம் எங்கள்கிட்ட தனியாக ஒரு க்ராக்கரி யூனிட் இருக்குது அது நாங்களே பண்ணது அதோட வீடியோ தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக ஸோ இதில் இருக்கிற டிப்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன டிப்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு கீழே கமெண்ட்ஸில் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கமெண்ட்ஸ்லாம் படிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அதே மாதிரி நாங்கள் எங்கே ஏதாவது ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது வேறு ஏதாவது மாற்றி வைக்கணும் அப்படின்னாலும் அதுவும் எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சஜஷன்ஸ் இருந்தேன்னு எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க யூ கமெண்ட்ஸ் வில் ரீலி ஹெல்ப் இஸ் க்ரூ ஸோ தேங்க்யூ இதை பார்த்ததுக்காக அண்ட் இது யாருக்காச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா அவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ அண்ட் பபாய் சப்ஸ்கிரைப் டு மாயா ப